ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಯ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿತ್ತು ಈ ನೀರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಯ ನೀರು ನೀರಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ವಿಷವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಬಂದರು ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಒಂದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಈ ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಈಗ ವರದಿ ನೀರಿನ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ನೀರಿನ ವರದಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೀರಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಕನಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಷರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಡಿಸಾಲ್ವುಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಲಿನತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪವರೆಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಈಟ್ ಪ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥವು ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು ಅವು ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದನೆಯದು ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಲೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ನೀರು ಅಥವಾ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ ಮಲಮೂತ್ರಗಳು ಆಯಿತಾ ಅದು ಅದು ಸಹ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೇರಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ಸು ಡಿಟರ್ಜ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಂತು ನೀರು ಅಂತ ಅದು ಕೆರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವು ಸಹ ಸಾಯ್ತವೆ ಸಾಯತ್ತಾಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಡೀಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಕೊಳಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಸಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸುಮ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಫಿಶ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಓ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ನೋಡಿ ಬಿ ಓ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಓ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅದು ಎರಡರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಎರಡು ಎರಡರ ಮೇಲಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇವೆರಡೂ ಯಾವುದು ಬಿಸಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಓ ಡಿ ಬಿ ಓ ಡಿ ಇವು ಎರಡರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟಿಂದನೇ ನಾವು ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ಆಲ್ಕೆಲಿಟಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪರ್ಮಿಸಲ್ ರೇಂಜು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ ಯಾವುದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಯಾವುದು ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೇಟು ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಎರಡು ಸರ್ ಒಂದು ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರೋಪ ಈ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏಲ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಟ್ರೇ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ಮೀನು ಸತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ನೀರಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರದಿ ನಾವು ಅವು ಆಧರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿದರೆ ಮಲಿನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತೂ ನಡೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೀವೇಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಿವೇಜು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಹ ಇದು ನೀರು ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ವಿಷ ಪ್ರಶಾನ ವಿಷ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯನೇ ಬಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಬಂದಿರಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದು ಬಂದು
ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಲಿನತೆಯೇ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಇವರ ಮಾತು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಒ ಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅರುಣಾ ಸಾಗರ್ ಅಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಶರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮೀನುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಆ ಆಲ್ಗೆ ಪಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದದು ಆಗ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾದಾಗ ಅದು ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಪಚ್ಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರು ಆದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಒಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುದು ಆ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ತುಂಬಾ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ವೇ ಅಬೌ ದಿ ಪಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟೂರಿಸ್ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಪಂಪ್ ಲೀಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಾಗ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನೀರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡಿಯೋ ನೀರಾಗ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ ನೀರಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅದು ಬಿಸಿಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೋಲಿಫಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಸ ಕೋಲಿಫಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಸ್ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಕೊಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ನೀರಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಮೀನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಡಿ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸಲ್ಫ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆಕ
ಏನಾದರೂ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗದಿಂದ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲುಂಟು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪುಂಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಿಶ್ ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ವಿಷ ಬಗ್ಗೆಸಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮೀನ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಆಗ ಸತ್ತಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಸಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಷ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ವಿಚ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆ ನಾವು ದಟ್ ಬೀಂಗ್ ದ ಕೇಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಮಾನ ಪಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣ ಸಹ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಅದು ಪೈನೀರ್ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈನೀರ್ ಆಗಿ ಆ ಪೈನೀರ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಗೆ ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ತುಂಬಾ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಮೀನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗ ತುಂಬಾ ಮೀನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸತ್ತದು ಬದಿ ಬದಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆಗ ಸಡನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೀನು ಬಂದು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಈ ಬ್ಲೂಮ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮೀನದು ಗಿಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಿಲ್ ಅದು ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆಯುವ ಜಾಗ ಮೀನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮೀನಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ i mean give a uh, thing that it is not poison but i have always seen when suddenly deaths happen suddenly ge aguvaga naturally namge se idre agella idea bartade but it could be related more to climatic changes appa okay agalu matte ratri temperature vidyasa jaasti aadre 10 degree idre namge ratri ella 24 la hage agutte alla solpa ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ್ ದುಂಡೋಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು